ang tanong natin, ang paksa natin, the purpose why Allah subhanahu wa ta'ala created us and placed us in this temporal world. Now, una-una, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran, sinabi niya, وَمَا كَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَا عَبُدُونَ at hindi ko nilikha ang mga inkanto at ang mga tao, kundi sambahin lamang ako. This is the major purpose why Allah subhanahu wa ta'ala created us human beings. Huh? Not to, uh, to acquire wealth, not to uh, acquire wisdom, Instead, to worship Him alone. In other words, ang lahat na focus ng ating pamumuhay ay ang pagkakilala, pagkilala sa Kanya bilang ating tagapaglikha. Kasi akala ng marami na sumasamba lamang sila sa lumikha ng sanlibutan kung pupunta sila sa Sambahan, sa simbahan. No? But that is not the basis of uh, the purpose of uh, our being created here. Kundi na in everything, in all aspect of our uh, uh, lives, no? whether it is minor or major things na ginagawa natin, Ah, kinikilala natin na nanggaling sa alayan. At ang mga sandaling na mumuhay tayo dito sa lupa, gawin natin ang mga sandali na yan na may focus natin ang ating mga sarili, ang ating mga isipan sa Kanya lamang na siyang ating tagapaglikha. So, na sa kaliit-liitan, no? Sa kalit in, in other words, sa lahat na ating ginagawa sa ating pamumuhay, no? Nagigib man tayo ng tubig o ano man ang ating kinukuha, kilalanin natin na it is Allah Subhanahu wa Ta'ala who allowed us, permit us to live just in a moment in order for us to make that things na ang ating buhay ay may halaga sa kanila at lalong-lalo na may halaga sa ating tagapaglikha.